Mario Crosta, buongiorno. Buongiorno. Lei è il direttore generale di Banca Popolare Etica, un istituto bancario con sede centrale a Padova, ma presente in tutta Italia. Una banca che opera diversamente delle banche tradizionali, in quanto è specializzata nella finanza etica. Per iniziare questa intervista eh, vorrei chiederle quali sono i principi fondanti e i valori di Banca Etica. Banca Etica eh, nasce eh, con un movimento eh, di soggetti della cooperazione sociale, della cooperazione internazionale, nasce a metà degli anni Ottanta per eh, completare eh, un percorso all'interno dell'economia. Eh, già si operava nell'economia reale e si voleva eh, che ci fosse anche il completamento del ciclo con l'intervento nell'ambito della finanza. Per questo eh, parte l'idea della costituzione di una banca che eh, ci porta ai, eh, ai nostri giorni. Eh, quali sono i principi fondamentali che hanno ispirato fin dall'inizio la costituzione della banca? Eh, fondamentalmente l'attenzione eh, ai fattori non economici dell'azione economica. Eh, riteniamo sia eh, questo assolutamente eh, fondamentale e eh, lo traduciamo con, ehm, secondo due elementi, uno la trasparenza e, e uno la partecipazione. Eh, vogliamo che eh, tutti i rapporti siano, eh, le, le azioni, le attività che svolge la banca siano caratterizzati dalla massima trasparenza. Eh, siamo probabilmente l'unica banca al mondo che pubblica sul sito, che è accessibile a chiunque, l'elenco dei finanziamenti che vengono concessi e questo risponde alla necessità che ci sia la completa tracciabilità del percorso che fa il risparmio dei, eh, delle organizzazioni e dei cittadini all'interno eh, della banca. L'altro elemento molto importante è la partecipazione. Abbiamo una base sociale di oltre 36.000 soci diffusi su tutto il territorio che eh, svolgono ruoli importanti eh, nell'ambito anche eh, del, de, della governance eh, della banca. I vostri dati di fine 2011 indicano che avete più di 35.000 soci per un capitale sociale di circa 35 milioni di euro. La raccolta eh, diretta dai vostri clienti è di oltre 700 milioni di euro, con un aumento di 775 milioni rispetto al 2010, pari all'11,7%. Mentre la raccolta da altre banche è minima, a differenza di quanto accade eh, alle banche tradizionali. Questi dati indicano fiducia eh, da parte di clienti ed investitori, soprattutto in un momento in cui proprio i prestiti interbancari eh, sono scarsi. È così? Sì, è proprio così. E, ehm, e il fatto che ci sia il blocco del mercato interbancario deriva dal fatto che eh, manca la fiducia, manca la fiducia tra le banche. Eh, allora sistemi molto sofisticati eh, poi si bloccano nel momento in cui manca un elemento fondamentale quale la fiducia che non può essere riportato in nessuna formula matematica ma eh, la mancanza di fiducia blocca il mercato e in questo momento sta bloccando il, il mercato interbancario. Eh, è molto importante, eh, condivido eh, l'impostazione che eh, c'è all'interno della domanda, ehm, il fatto di non dipendere dal, dalle altre banche, il fatto di non dipendere da eh, soggetti difficilmente controllabili rappresenta la forza di banca etica. Eh, questo eh, risponde all'ispirazione originaria della banca eh, di non sottostare mai a nessuna logica speculativa. Questo ha orientato tutta l'attività di banca etica eh, nel, nell'avere soci e clienti diffusi in tutto il territorio nazionale e oggi in questi momenti di mercato così turbolento, così difficoltoso, rappresentano una forza perché eh, eh, banca etica può contare sulle proprie forze, sa quali sono le proprie forze, ma non deve rispondere a nessuno dei poteri forti finanziari a livello nazionale e a livello internazionale. Chi sono i soci? Qual è il profilo del socio di Banca Etica? 
I soci di banca etica possiamo eh, inserirli in due grossi contenitori. Da un lato le persone, eh, eh, le persone eh, sono soprattutto del nord Italia, nord e centro Italia, ma c'è una diffusione su tutto il territorio nazionale e ci sono le organizzazioni. Organizzazioni eh, sono i soggetti che prevalentemente eh, accedono al credito eh, presso, eh, presso la banca. Eh, C'è un nucleo di soci fondatori eh, che rappresentano le grandi centrali cooperative, eh, rappresentano le organizzazioni non governative, eh, sono i soggetti operanti nel settore del commercio eh, equo e solidale, eh, oltre a eh, soggetti dell'associazionismo culturale. La caratteristica dei soci è che i 36.000 soci eh, che ha Banca Etica sono raggruppati in 70 gruppi locali, abbiamo più o meno un gruppo locale che si chiamiamo GIT in ogni provincia d'Italia, questi gruppi locali eh, lavorando anche assieme alle filiali della banca e ai banchieri ambulanti che sono, eh, rappresentano degli operativi eh, della banca eh, nei territori, eh, svolgono tutta quanta l'attività di natura associativa, di natura, di natura promozionale eh, della banca e eh, sono una grande forza eh, per la banca stessa. Bene. Ora, come ogni banca, raccogliete risparmio per concedere finanziamenti a persone ed organizzazioni dell'economia reale. Come si caratterizza la vostra politica del credito? Uh, può farci qualche esempio che illustri tale politica? Sì, Banca, eh, banca Etica concede credito eh, in quattro settori. Sono i settori della cooperazione sociale, che resta il settore attualmente prevalente, eh, l'associazionismo culturale, Ehm, le organizzazioni non governative, quindi un respiro internazionale, la cooperazione internazionale e ehm, il quarto settore è il settore che ehm, è legato alla sostenibilità all'ambiente, per cui un grosso impegno negli ultimi anni a sostenere investimenti nel campo delle energie rinnovabili. C'è eh, un, una caratteristica eh, dei crediti concessi da Banca Etica ed è il modello, eh, il cosiddetto modello VARI. Eh, I finanziamenti concessi dalla banca sottostanno alle ordinarie analisi di natura economico-finanziaria, ma eh, eh, queste analisi sono affiancate da analisi eh, che eh, prendono in considerazione l'impatto sociale, l'impatto ambientale, eh, la democraticità del soggetto che richiede eh, il finanziamento e riteniamo che questo sia un elemento che eh, garantisce il, eh, la, 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 la sostenibilità nel tempo di queste imprese. E, eh, noi come banca abbiamo un vantaggio perché eh, la sostenibilità nel medio e lungo periodo di queste eh, aziende, di queste società, di questi soggetti eh, si ripercuote nella qualità del credito, eh, abbiamo un tasso di sofferenze dello 0,5% eh, co netto eh, contro un, oltre un 3% del settore bancario, per cui eh, non è un qualcosa di più, non è un qualcosa di folcloristico, è qualcosa che va anche verso eh, il buon operato, la buona conduzione eh, nella gestione della banca. E per concludere, quali sono le vostre sfide nella gestione delle risorse umane? La sfida fondamentale è mantenere eh, elevata la motivazione del personale. Eh, abbiamo persone che generalmente vengono in banca etica anche rinunciando ad una parte dello stipendio che prendevano eh, in altre nelle organizzazioni, nelle banche dove eh, lavoravano prima e eh, non possiamo permetterci che la motivazione delle persone eh, cali. Eh, sono persone generalmente che hanno un elevato tasso di professionalità al tasso di professionalità serve un legame molto forte con eh, la mission eh, della banca, eh, per cui mantenere alta la motivazione e favorire sempre di più un lavoro di squadra, un lavoro di equip, un, un lavoro di gruppo. Abbiamo poi alcune questioni operative da, da affrontare, la prima che mi viene in mente è ad esempio il favorire dei percorsi di crescita professionale per le persone eh, in una struttura, in un'organizzazione che è costituita di 200 persone più i, 200, i 20 banchieri ambulanti eh, 
però le 200 persone non sono concentrate in un territorio limitato perché le nostre filiali vanno da Torino a Palermo, che significa attraversare tutta quanta eh, l'Italia. Allora, ci sono sicuramente delle questioni operative da affrontare che affronteremo, ma eh, il focus che con il servizio del personale stiamo, eh, su cui stiamo lavorando è mantenere elevata la motivazione delle persone. Mario Crosta la ringrazio. Grazie a lei. Grazie.